हाय गाइस सब्सक्राइब एजुकेशन अप चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक नाउ दिस आवर सेकंड लेक्चर ऑन हिडिटी एंड इवोल्यूशन बट बिफोर स्टार्टिंग आवर दिस न्यू लेक्चर Let's revise what we discussed in first lecture. Very important was the first lecture because in that lecture we discuss at first what is my heredity and hereditary changes and very important then thereafter the process of protein synthesis in the body by means of transcription, translation and translocation. ते अत्यंत महत्वाचं आहे ते तुम्हाला आता नीट कळलेलं असेल ओके Now let's begin this second lecture of this chapter. But before starting, let me ask some question. We heard that once upon a time there were huge number of plants and animals were present on the earth, and they become extinct, and some are getting extinct. म्हणजे काही नामशेष झाले तर काही नामशेष पावत आहेत वॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस अँड पर्टिक्युलर अबाउट अ डायनासोर्स मीन्स अबंडंट प्रचंड संख्या इन्युमरेबल डायनासोर्स वेदर अँड ऑल ओव्हर द अर्थ ह्यूज अॅनिमल्स अँड हाऊ दे अँड व्हाय दे बिकम एक्सटेंट हे प्रश्न आहेत या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळवायची सो अवर मेन टार्गेट इज नाव इव्होल्युशन सो व्हॉट इज इव्होल्युशन या शब्दाचा अर्थ आपण समजून घ्या पहिले दिस इज नॉट अ डेफिनेशन त्याचं मिनिंग सांगतो आपण इव्होल्युशन इज व्हॉट इट इज ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सजीवांमध्ये होणारा क्रमशः होणारा बदल ऑब्विसली धिस इज नॉट टेक्स प्लेस ऑल एट अ सडन इट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉंग ड्युरेशन अँड दॅट्स वाय time is important here and so gradual change occurring in the living organism over a long duration that is evolution and look at here i have shown you pehla aapla evolution aplyala maiti ki apan kase evolve zale look at here this is how we evolved how we evolved from this is our ancestor aple purvaj hai kay te apan shevti bagnar aho आणि इकडे बघा अजून असं काय फक्त आपलंच झालं असं काय नाही इथं प्राण्यांचं पण झालेलं आहे प्रा वनस्पतींचं पण झालेलं आहे अँड हियर आय हॅव शोन यू इव्होल्युशन ऑफ हॉर्स टॉप टू बॉटम बघा सुरुवातीच्या आणि शेवटी कशा प्रकारे झालेलं आहे इव्होल्युशन हे होतं इव्होल्युशन हे फक्त प्राण्यांमध्येच आणि ऑर्गॅनिझममध्ये होतं का नो वी नो दॅट चेंज इज ओनली परमनंट थिंग इन द वर्ल्ड और इन द युनिवर्स विश्वात बदल हेच सत्य शाश्वत आहे अँड दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन स्टार्स प्लॅनेट एव्हरीवेअर इन द युनिवर्स अँड सो इट इज ऑल्सो इट विल बी ऑल्सो पार्ट पार्ट ऑफ इव्होल्युशन ते ते सुद्धा एक इव्होल्युशनचा भाग आहे बट विल लिमिट रिस्ट्रिक अवर सेल्फ्स इन दिस चॅप्टर टू बायोलॉजिकल इव्होल्युशन सो व्हॉट इज बायोलॉजिकल इव्होल्युशन मग आपण व्याख्या काय करणार बघा हे इव्होल्युशन होताना नवीन जात निर्माण होते फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कॅरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲज अ रिस्पॉन्स टू नॅचरल सिलेक्शन इज कॉल इव्होल्युशन नवीन जात विकसित होते ती जात विकसित होताना काय होत आहे स्पेसिफिक कॅरेक्टर तिचे बदलत आहेत आणि हे बदलण्यासाठी सेवरल जनरेशन्स घेत आहेत आणि या कारण काय आला हे कशासाठी टू रिस्पॉन्स द नॅचरल सिलेक्शन निसर्गाचा नियम तो काय नॅचरल सिलेक्शन वेर टू डिस्कस फर्दर ओके सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन द स्पेसिफिक कॅरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ॲज अ रिस्पॉन्स टू नॅचरल सिलेक्शन इज कॉल ॲज इव्होल्युशन कळतंय तुम्हाला तर याला आम्ही इव्होल्युशन असं म्हणतो हाऊ डज इट टेक्स प्लेस काय झालेलं आहे त्याची आपल्याला हिस्ट्री आपण त्याची चर्चा करणार आहोत आपण दोन भागात करूया फार पूर्वी काय परिस्थिती आणि आजची काय परिस्थिती ही सहज लाईफ लाईन लाईफ टाईमलाईन तुम्हाला दाखवतो आपली पृथ्वी 
अंदाजे साढ़े चार अब्ज वर्ष पूर्व जन्म आदि अब अर्थ हेज इन फॉर्म अर्थ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ फोर पॉइंट फाइव बिलियन्स इयर्स एगो बी वाई स्टैंड फॉर ऑर्थ बिलियन्स इयर्स एगो साढ़े चार अब्ज वर्ष पूर्वी पृथ्वी निर्माण मग के लगे तिच जीवन निर्माण का ऑब्विस्ली नो जीवन निर्माण वहाँ तिथु जवपास एक अब्ज शंबर कोटी वर्ष लगे पे ही लगे एक अब्ज वर्षापूर्वी लगे बो आप आज के सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेजम्स होते का तो उत्तर पुनः नहीं चाहिए नो इट वॉज नॉट लाइक दैट हियर इट इज शोन दैट लुक एट हियर अर्थ हेज बीन फॉर्म अबाउट फोर पॉइंट फाइव बिलियन्स इयर्स एगो आग हलूह तिथ प्रवास सुरू है प्रवास सुरू जा मैं ऐटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐटमॉस्फेर तैयार इन ऐटमॉस्फेर सो नो ऑक्सिजन वॉज देर ऐट फर्स्ट वॉटर वेपर होती नो ऑक्सिजन सीम्पल एलिमेंट्स का होते ते, ते होते आ मग अशा प्रकार के मॉलिक्यूल्स तैयार सीम्पल मॉलिक्यूल्स तैयार हा प्रवास या मार्ग ने अस पुढ़ ग दिस इज इन दिस वे इट इज टेक्स प्लेस इन दैट वे देन युनिसेल एनिमल्स वेर फॉर्म ऑर्गेजन्स फॉर्म नो वी कैन से एनिमल्स ऑर्गेजन्स तैयार एंड हियर लुक एट ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव शोन यू द अर्थ प्री बायोटिक ऐटमॉस्फिर एंड अर्थ मॉडर्न ऐटमॉस्फिर है आज का अपना ऐटमॉस्फिर है और पूर्वी जो ऐटमॉस्फिर है वॉट वॉज देअर फार मोटे प्रमाण सी ओ टू होता को प्रकार से व्जिटेसन कि लाइफ पृथ्वी पर काल नौत नो लाइफ वॉज देअर नो लाइफ एट ऑल वॉज देअर ओनली सम फ्यू एलिमेंट्स वेर देअर नाइट्रोजन हेलियम नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस वॉटर पेपर वे देर मिथेन गैस वे देर फ्यू एलिमेंट्स एंड लाइक दिस वे देर एंड देन फ्रॉम दिस ग्रैजुअली लाइफ हैज बीन डेवलप इट टेक्स दिस मच टाइम अबाउट थ्री बिलियन्स इयर्स टील टूडे इतका प्रचंड मोटा स्पान है इट इज ह्यूज वन It is really huge one, and look at it. What we are going to discuss now here, 3.5 billion years ago, life had been not existed on the earth. About 3.5 billion years ago, means about already I have told that one billion year, no life was there on the earth. Then, at the beginning, then what was present on the earth in the beginning? In the beginning, there may be. may have been only simple elements in the ocean pau samudra tayar zale te te pan kashe tayar zale tithe khup khup moti history hai we can't go in deep samudra tayar zale ani nantar tyacha simple elements tayar zale in the earth and simple type of organic and inorganic compounds obviously first were inorganic compounds so what are organic what are inorganic once again that will discuss in chemistry of carbon compounds so simple inorganic compounds were there from this organic compounds were formed and these compounds may have been formed means asha prakar je compounds the simple elements pasun taiyar zale may have been formed from that simple elements okay and then from this simple elements from this simple elements complex compound compounds like protein nucleic acids may have been formed now in the first lecture we discussed how proteins are proteins form protein is a very complex compound to so, amino acid is a polymer hai so ya simple compound plus na complex compound tar dale te pan macro molecule apan jana mana micro molecule and then macro molecules were formed over a long period of time and then first primitive type of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds and their numbers may have been increased at the cost of surrounding chemicals abundant chemical were there khup motha pranat chemical plus the cell acid ani mhanu ka the most primitive types of cells and you know that these primitive types of cell are which this primitive we call them as what prokaryotes we call them as prokaryotes we have already discussed what is prokaryote and what is eukaryote at in the ninth standard or earlier standard so simple primitive types of cell or organism obviously first organisms were unicellular only 
so have been formed from the mixture of this different organic and inorganic compounds and then the population the number may have increased at the cost of availability of the chemicals then there may have been some differences among those, those cells ma tyanchat badal hot gele tyanchat farak padat gela and according to the principle of natural selection that punha te apan shiknar aho some may have shown good growth and some may perish which could not adjust with the surrounding tyanchatle kaini changla badal dakhla asel they have shown good growth ani kahi matra namashes jhale asel may may perish which could not adjusted with the surrounding this is he purvich asya prakar cha hai now what is the present situation is there that we know that crores of species of plants and animals with huge diversity ranging shape and complexity are present on the prachanda pramanat hai and he diversity uh, you have studied again in earlier standard that they are in shape size eating habit all this so this we'll just discuss up according to their number of cells in them and this huge diversity is there is there all over the earth plants diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to huge banyan tree that you know very well here i have shown picture of chlorella also a diagram okay and banyan tree वडाचे झाड तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलेलं काही सांगायचं नाही युनिसेल्युलर तू प्रचंड मोठं मल्टीसेल्युलर आणि काय फक्त प्लांट्सच्याच बाबतीत आहे असं नाही आहे इट इज ॲप्लिकेबल टू ॲनिमल्स टू ॲनिमल्स डायव्हर्सिटी रेंजेस फ्रॉम युनिसेल्युलर अमिबा टू पॅरमेशियम अँड मॅन टू जायंट व्हेल बघा हा पॅरमेशियम इकडे आणि जायंट व्हेल ह्यूज मॅमल सगळ्यात मोठा प्राणी ह्यूज मॅमल ह्यूज ॲनिमल अगदी हत्तीपेक्षाही मोठा प्रचंड मोठा अँड ॲज कम्पेअर टू टू वेल लुक ॲट हे मॅन ह्यूज वन अँड धीस वेअर धीस लाईफ इज एक्झिस्ट एव्हरीवेअर एव्हरीवेअर ऑन द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ पोल्स इन द डेझर टू द डेन्स फॉरेस्ट कुठे नाही ते सांगा इन हॉट स्प्रिंग इन द कोल्ड स्प्रिंग सगळीकडे आहेत दे आर प्रेझेंट एव्हरीवेअर ऑन द अर्थ अँड प्लेसेस लाईक एअर वॉटर लँड रॉक एक्सेट्रा हे ऑर्गॅझम पृथ्वीवर सर्वत्र आहे आणि सर्व ठिकाणी आहे दिस इज द प्रेझेंट सिच्युएशन इज देअर ओके नाव हाऊ डस दिस ओरिजिन हॅप लाईफ हॅज बीन टेकन प्लेस मग ही ओरिजिन मग सुरुवात कशी झाली पण ही सुरुवात झाली कशी ते पण समजून घेऊया ह्युमन्स आपण जसं सायन्स वन मध्ये बघितलं की आपल्या स्पेसमध्ये पण फार क्युरियसिटी होते तशी आपला उगम कसा झाला याची पण आपल्या प्रचंड क्युरियसिटी आहे अँड ह्युमन्स हॅव शोन क्युरियसिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाईफ अँड रिझन्स फॉर सच ग्रेट डायव्हर्सिटी इन द लाईफ प्रेझेंट ऑन द अर्थ सिन्स एन्शियन पिरियड प्रा प्राचीन काळापासून आपल्या याच्यात इंटरेस्ट आहे आणि मग यासाठी वेगवेगळ्या थिरीज सांगितल्या गेल्या डिफरंट थिरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ हॅज बीन प्रपोज टील टुडे या थेरीच आपण मी पुस्तकात नाही पण सांगतोय बघा काय काय सांगितलं थोडक्यात आपण बघूया थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सगळ्यात सुरुवातीला सांगितली काय सांगितलं थेरीमध्ये हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ऑब्विसली द गॉड गॉड हॅज इज अ क्रिएटर ऑफ द दिस लिव्हिंग वर्ल्ड हिंदूमध्ये ब्रह्मदेव एका स्ट्रोकमध्ये त्यांनी पृथ्वी विश्व निर्माण केलं किंवा जीवसृष्टी निर्माण केली तर ख्रिश्चन याच्यामध्ये सहा दिवसात देवाने जग निर्माण केलं असा त्याचा आहे सेकंड थेरियस थेरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉट अ थेरी ऑफ स्पॉन्टेन जनरेशन सेज दॅट प्रपोज दॅट लिव्हिंग थिंग्स ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स निर्जीवपासनं सजीव निर्माण झाले अबायोजेनिस थेरीला म्हणतात ज्यामध्ये असं म्हटलं जातं की ड्यूजपासनं फ्रॉम ड्यूज इन्सेक्ट्स आर प्रोड्यूस ड्यूजपासनं इन्सेक्ट्स प्रोड्यूस झालेले मळपासनं फिशेस प्रोड्यूस झाले समजा चिखलापासून मासे मासे प्रोड्यूस झाले किंवा मास आहे मीट आहे रॉटन मीग आहे याच्यापासनं फ्लीज तयार झाले आहेत किंवा मॅगॉस तयार झाले आळ्या माश्या वगैरे याच्यापासनं तयार झाले दिस इज द दिस थेरी ऑफ स्पॉन्टेनिक जनरेशन 
थर्ड इज वॉट थेरी ऑफ पैंसपेरमिया मीन्स इंटरप्लैनेटरी थेरी बनता लाइफ हैज बीन कम टू द अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स जे कमेट्स आता या स्टडी दैट्स कमेट्स इज अ फ्रो फ्रोजन बॉल ऑफ डस वॉटर स्नो एंड दीज मध्यम एस्ट्रॉइड कमेस यम पृथ्वी पर जीवन आल है अ थेरी चांगल है थर्ड फोर्थ इज थेरी ऑफ बायोजेनेसि वॉट इज थेरी ऑफ बायोजेनेसि थे दैट कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स बाय मीन्स ऑफ प्री प्रोडक्शन पं मैं हाँ कॉम्प्लेक्स लिविंग कस का तैयार थे कहीं इला संगता नहीं फोर्थ नेक्स्ट इज थेरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन लाइफ फर्स्ट अरोज फ्रॉम कलेक्शन ऑफ केमिकल सब्टन्सेस बाय प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ रिएक्शन केमिकल सब्टन्सेस पास जीवन तैयार मग पुढ़ सग डेवलपमेंट जाए प्रोग्रेसिव सीरीज अटले इला अपन अ बायोजेनेस टू बायोजेनेसि मटले है एंड लास्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेन्ट थेरी कि समुद्र जे गरम पानी स्रोत है जिथे हाइड्रोथर्मल एनर्जी पानी संपर्क है तो भागा लाइफ इज ओरिनेटेड नियर अ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेन्ट अगित है विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड हियर आउट ऑफ दिस थेरी ग्रैजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गैनिजम वेर इज मोस्ट एक्सेप्टेड दैट इज बायोकेमिकल थेरी ऑफ इवोल्यूशन काय सांगते थेरी ऑफ इवोल्यूशन बघा तुम्हाला ही थेरी ऑफ इवोल्यूशन समजून देण्यासाठी ही इमेज घेतली मी बिलियन्स ऑफ इयर्स आणि तेच आपण जे सुरुवात बघितलं की ह्या सुरुवात इथे पृथ्वी तयार झाली आहे बघा सूर्य तयार झाला सूर्यानंतर साडेचार अब्ज वर्षापूर्वी पृथ्वी तयार झाली फोर पॉईंट फाईव्ह बिलियन्स इयर्स ॲगो अँड ओवर अ ह्यूज पिरियड ऑफ टाईम अबाउट थ्री पॉईंट सेवन फाईव्ह बिलियन इयर ॲगो फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅज बीन प्रोड्यूस अँड दिस इज प्रो केरियड लुक इ प्रो केरियड्स प्रो केरियड्स हॅज बीन क्रिएटेड अँड देन तोपर्यंत फोटोसिंथिस पण सुरू झालेलं नाही आहे त्याला वेळ लागणार होता प्रो केरियड्स यू स्टडी यू आर स्टडी दॅट दीज आर द ऑर्गॅनिझम्स दे डिडंट हॅव मेमब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनलीज अँड ऑल दीज आर युनिसेल्युलर प्रचंड काय येई राहिले इथून पुढे जवळपास शंभर कोटी वर्ष हेच चालणार होते आणि मग यथावकाश आफ्टर्स वन्स अगेन बिलियन्स ऑफ इयर्स आफ्टर लुक एट हिअर दिस इज यू केरेट्स हॅज बीन फॉर्म मग यू केरेट्स तयार झाले मग त्यांच्यातनं प्रोटोधा तयार झाले देन कोरल्स स्पंग स्पंजेस फंगाय कोरल्स अँड देन कॅम्ब्रियन एक्सप्लोजन त्याला म्हटलेलं आहे की याच काळात प्रचंड ऑर्गॅनिझम्स तयार झालेले आहेत धीस इज देअर आणि या पद्धतीने इव्होल्युशन झालेलं आहे दिस इज द प्रोसेस how the organism has been developed this is the in detail it is given so that only is given here at first living material has been formed in ocean jeevan ekdam nirman jhale nahi jeev a biogenesis to biogenesis at first protoplasm was been formed te apan baghitla ki at from sim सिम्पल ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडपासून कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार झाले अँड दीज वे नथिंग बट प्रोटोप्लाझम आणि मग मीन्स फर्स्ट प्रोटोप्लाझम हॅज बीन फॉर्म अँड देन फ्रॉम दॅट वॉट हॅज बीन फॉर्म फ्रॉम दॅट युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम फॉर्म लुक एट हिअर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाईम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाईम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स वॉज फॉर्म अँड नाव दॅट इज वॉट प्रो केरियड्स ओके दॅट यू नो व्हेरी वेल याच्यापासून प्रो केरियड्स तयार झाले प्रो केरियड्स देन ग्रॅज्युअली चेंजेस ऑकर इन दिज युनिसेल ऑर्गॅनिझम फ्रॉम विच लार्जर अँड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स वेअर फॉर्म आणि मग यांच्यापासून आफ्टर दिज या प्रो केरियडपासून यु केरियड्स तयार झाले अँड देन फ्रॉम विच लार्जर अँड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम वेअर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अशा पद्धतीने यांचं इव्होल्युशन झालेलं आहे ओके धीज चेंजेस हे काही दोन चार आठ वर्षात झालेले नाही किंवा शंभर दोनशे वर्षात नाही लुक ॲट ऑल दोज चेंजेस वेअर स्लो अँड ग्रॅज्युअल अँड टेक थ्री हंड्रेड करोर्स ऑफ इयर्स टू प्रोड्यूस तीनशे कोटी वर्षाचा इतिहास आहे थ्री बिलियन्स इयर्स दीज हॅव्हिंग ह्यूज टाईम्स पास हे टाईम प्रचंड वेळ लागलेला आहे अँड मग हे कोणत्या भागात होते दिस चेंजेस अँड डेव्हलपमेंट इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम 
हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल होते मल्टी डायमेंशनल मीन्स वॉट दे टूक प्लेस इन एवरी सेक्टर ऑफ द अर्थ मीन्स एयर वॉटर मड सो इट टेक्स प्लेस एवरीवेर सो चेंजेस इन एंड डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम लुक एट यर चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड लेट यूरुशन ऑफ डिफरंट ऑर्गेनिजम आणि मग याच्यापासून वेगवेगळे ऑर्गेनिजम तयार झाले हेन्स ओवर ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल ऑफ युरुशन विच इज ऑर्गनायझेशनल ही अगदी शिस्तबद्ध होती हेन्स द ओवर ऑल प्रोसेस इज कॉल युरुशन विच इज ऑर्गनायझेशन अगदी क्रम एकदम व्यवस्थित जी संरचना झालेली आहे इट इज स्टेप बाय सिस्टमॅटिकली अँड दस वन सेकंड वाय गोईंग टू डिफाईन अ युरुशन इन डिफरंट वे सो वॉट इज युरुशन देन the progressive development of plants and animals from the ancestor having different structural and functional organization is called evolution apan kona pasun evolve zalele aple ashe ancestor purote they were having different structural and functional organization from us we are evolved so the process of development of organisms that you can say the plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called as evolution this is also one of the definition of the evolution this is the evolution okay we'll say sir we agree with you apla ha kramabadh itihas hai kasha varna what are kai kai what kai purava kai what are the evidences on this so that only now we have to discuss what are the evidences ऑन दिस थेरी या थी ही जी थेरी आपण मांडतोय हिला इहू हिला काय पुरावे दॅट वू हॅव टू डिस्कस अँड दॅट विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर टेल देन बाय बाय टेक केअर विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर